ओके आज के क्लस टपिक हे आज के गूगल सार्च कन्सोल की ये जानब तो गत पर्व क्लसगते मोटामोटी एस सी सम्पर् अनेक धारणा देवा अनेक क्या शिखे तर मेदे एक टपिक बद पड़ो से गूगल सार्च कन्सोल गूगल सार्च कन्सोल हे गूगल गूगलर एक फ्री सार्विस जहाँ वेबसाइट एवं भिजिटर सम्पर् प्रचुर तथ्य दे कत लोक अपनार वेबसाइटे भिजिट कर ता एक खुजे पे मान आपनर को दिए अपना के खुजे पे सम्पर् गूगल सार्च कन्सोल आपके पूर्णांग तथ्य दिए सहाज्य करो तो एक कथा जो बोली गूगल सार्च कन्सोल हे एम एक सेवा फ्री सेवा एक जो वेबसाइटर मालिक डेभलपर को एक्सपार्ट बुज मान एक्सपार्ट के बुझते शिखाय जो तर वेबसाइट गूगल केमन पार्फरमेंस करता से वेबसाइटा जी गूगले इंडेक्स ना से क्षेत्र में आनी गूगल कन्सोल एखे आसा अपनी अपन वेबसाइट इंडेक्सर जो आवेदन करते मैं गूगल ये सेवा थी अपनी वो सैटटा के इंडेक्सर जो पाठाते पर मैंने बोले दीते हैं जो पेजटा एखे समस्या होता से तुम ये तुम्हार सार्च रैंकिंगे रखो जाते मानुष देखते परे मैं आप दौरे दौरे पेज दौरे दौरे बोले दीते पर इंडेक्स करो ये गूगल सार्च कन्सोलर क्ज एट मोटामुटी जरा एस यू नहीं क्ज कर मैक्सिमाम मानुषर ही एट प्रयोजन और ये सवार ही प्रयोजन ये खूब ही गुरुतवपूर्ण एक जिन तो जी एट क्यों एक सैटे गूगल सार्च कन्सोल सेट आप करते हैं सैट मैप इंडेक्स करते हैं एक पेज बाटा पोस्ट क्यों इंडेक्स करते हैं से विषय विषय आज के देख तो आशा करी अपनारा कथा भलोभ बुझते हैं देखते पाइते हैं तो अपना एखान सरसि गूगल सार्च कन्सोल्ट लिखे सार्च करते लिखब गूगल सार्च कन्सोल ये लिखे सार्च करब ये हे गूगल एक निजस्व फ्री टुल्स ओके गूगल निजस्व एक फ्री टुल्स तो हमें जेटा करब एखान प्रथम जो वेबसाइट पा ये क्लिक करब क्लिक करारे अपारा जी फार्स टाइम आसें ए रकम देखाते परे ए रकम देखाते परे ए रकम ही आस मैक्सिमाम ए रकम ही आसें जो अपना पूर्व कखे थकें को जिमेले से क्षेत्र में डैशबोर्ड अन्कम आसते परे तो यहाँ घबरान किस नहीं रखम आसले एखान स्टार्ट ना ही क्लिक कर और ये लेखा आज इम्प्रूव पार्फरमेंस ऑन गूगल सार्च तो ये बोले दीसे सार्च पार्फरमेंस देखार जो ये काजगुल तो स्टार्ट ना क्लिक करब स्टार्ट नाव क्लिक कर ले रखम आसते परे हमें नतून एक अकाउंट थी ये देखो धरें नतून एक अकाउंटे देखो धरें हमारे अकाउंटर भरे गूगल सार्च इटार नाई तो ओके ये मे भी देखा तो यहाँ देखी ओके जो एक बैक करी आर गूगल सार्च कन्सोल प्रथम थी देखाते चाहते ओके हमारे ये एक लगिंग तो से रखम आसते से तो ओके जो जी फार्स टाइम आसें तो अपन ये ए रकम आसबेना तो यहन डायरेक्ट ये अपशने नहीं आसें ए रकम एक अपशने नहीं आस जेटा अपन पूर्वे ए रकम थकबे ना हाँ एन के एखान आसते से आपनर सरसर ये जगह नहीं आस ठीक है सिलेक्ट प्रपार्टी टाइप तो ये दुईटा सेम ही एक ही को पार्थक्य नहीं जस्ट हम यार सेकेंडा दिए एखे काजगुलो करब तो अपना कौन सैटर भरे आपनी गूगल सार्च कन्सोल्ट सेट आप करते चाचन से बोले दीते हैं तो धरें हमारे जेहेतु सैट आबाद तो ये हमारे एक सट धरें लोकल होस्टिंग एक सैट तो देखी ये है कि ना तो यहन दौरें ये सैटटा सार्च कन्सोल एड करते चाची तो इल टा कपि करब कपि कर इार ए रकम आसते से आपनर क्षेत्र अन्कम आसते परे हाँ तो ये दौरें नि लाइफ जो लेखी तेल ए रखम आपन बारे जो डोमें थे डोमें नाम मान डट कमर फुल मान अपार क्लायट जो वेबसाइट दीबी से लिंक अपनी कपि करब कपि कर आनी जस्ट ये नहीं आसबें ओके तो ये इसा जस्ट इन पेस्ट कर दीब ओके पेस्ट कर दीब 
ওকে আমি যেহেতু আমার এটা কপি করতে চাচ্ছি তাহলে আমি এটা কপি করে এখানে দিয়ে দিই তো আমরা সরাসরি আপনার ক্লায়েন্ট যে ওয়েবসাইটটা দিবে সেই ওয়েবসাইটের ইউআরএলটা আপনি এখান থেকে দিয়ে দিবেন দিয়ে জাস্ট এখান থেকে কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন ওকে এখানে ফেল্ড আসতে আসে কারণ আছে ফেল্ড আসার ঠিক আছে তো আমি একটা কাজ করি তাহলে আমার নিউ লাইফ লার্নিং আইটি ইনস্টিটিউটটা দিয়ে দেয় দিয়ে দেয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই তো আমরা এখান থেকে আমার এটা এখানে দিয়ে দিলাম দিয়ে দিয়ে ওকে আস্তে আসে না সরি আমি একটু রিলোড করে নিই এটার ভিতরে একবার করা আছে অলরেডি নতুন কোন সাইট ওকে আমি আর একটা জিমেল নেই তো ওকে যাই হোক এখান থেকে আমি নতুন আর একটা জিমেল নিলাম এখান থেকে দৌড়ে নেই এখান থেকে আমরা ক্রিয়েট করব প্রপার্টি প্রপার্টির উপরে ক্লিক করব ক্লিক করে এখানে আমার ওয়েবসাইটের ডোমেনটা লেখে সার্চ করব ওকে বুঝতে পারছি সেম কাহিনি ইউআরএলটা ফুল কপি করি নাই তো এটা কপি করি এবার হবে দেখছেন ওই যে ডাব্লিউপি এটা লেখছিলাম না সেই জন্য প্রবলেম করতেছিল তো এটা আমরা সম্পূর্ণ দেওয়ার পর কপি করে কন্টিনিউতে ক্লিক করব তো কপি করার পরে এরকম একটা অপশন আসবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে বলতেছে গুগল যে তুমি এই সাইটের ওনার কি না সেটা বুঝবো কিভাবে মানে আমরা এই সাইটের ওনার কিনা সেটা গুগল বুঝবে কিভাবে এটা একমাত্র এই সাইটের ওনারই এই কাজটা করতে পারে তাছাড়া অন্য কাউকে এটা করতে দিবে না যেহেতু ক্লায়েন্ট আমাদেরকে ওয়েবসাইটের ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিবে তার মানে আমরা মোটামুটি একটা ওনার কিন্তু আমরা যে কাজগুলো করতে পারবো ক্লায়েন্টেও সেই কাজগুলো করতে পারে যেহেতু আমাদেরকে এটা ম্যানেজার অ্যাক্সেস দিয়ে দিবে তাহলে ধরেন আপনি এই সাইটের ওনার হয়ে যাবেন তো এখান থেকে আমাদের যেটা করতে হবে একটা কোড আমাদের ওয়েবসাইটে নিয়ে বসাতে হবে তাহলে বুঝতে পারবে গুগল যে এটা সাইটের ওনার এটা ই করছে অ্যাড করছে তাহলে এটা ভেরিফাই করতে হবে তো এই ভেরিফাই করার অনেকগুলো মেথড আছে এখানে ভেরিফাই করার অনেকগুলো মেথড আছে আমরা সব থেকে বেস্ট অপশন হচ্ছে এস টিম এল ট্যাগ রাখা এটা হচ্ছে সব থেকে সহজ তো আমরা যেটা করব এখান থেকে কপি এটা কপি করব এই যে এখানে দেখেন কপি একটা বাটন আছে এখানে কপি করে জাস্ট আমাদের ওয়েবসাইটে নিয়ে রেখে দেব আমরা কি করব ডোমেনের পরে ডট কমের পরে একটা স্লাশ লাগাই দিয়া ডাব্লিউপি ড্যাশ অ্যাডমিন এটা আমরা অ্যাড করে দিব করে দিয়ে তো এখানে আসবো আমরা আমাদের এখানে সরাসরি নিয়ে আসবে কারণ হচ্ছে আমার এটা অলরেডি অনেকবার লগ ইন করছি সেই জন্য আপনার ওইখানে ইউজার পাসওয়ার্ড চাইতে পারে তো ওইগুলো দিয়ে ক্লায়েন্টের কাছে চেয়ে নেবেন নিয়ে আপনি এখানে আসবেন আসার পরে আপনাকে যেটা করতে হবে এখান থেকে চলে যাবেন হচ্ছে প্লাগ ইন প্লাগ ইনে ক্লিক করবেন তো প্লাগ ইনে ক্লিক করার পরে আমাদের অলরেডি এটা করা আছে আমি একটা কাজ করি আমি কোডটাকে আগে ডিলেট করে দিই ডাব্লিউপি কোড ডিঅ্যাক্টিভ করে দেই তাহলে আপনি এটা বুঝতে পারবেন নয় সমস্যা ওকে তো আমরা সরাসরি যেটা করব এখান থেকে অ্যাড ইন নিউ এখানে ক্লিক করব নতুন একটা প্লাগ ইন অ্যাড করার জন্য আমরা কিন্তু প্লাগ ইনের মাধ্যমে এটা ভেরিফাই করব তো আমরা এখান থেকে যা লিখবো হচ্ছে ডাব্লিউপি কোড ডাব্লিউপি কোড এটা লেখে সার্চ করব এই কাজগুলো করার জন্য অনেক প্লাগ ইন আছে আপনি চাইলে এটাতে করতে পারেন এটাতেও করতে পারেন এরকম অনেক কোড রাখার জন্য অনেক প্লাগ ইন আছে সব থেকে বেস্ট আমার কাছে লাগে হচ্ছে এটা তো আপনারা জাস্ট এখান থেকে এটা ইনস্টল করে নেবেন ডাব্লিউপি কোড ইনসার্ট হেডার অ্যান্ড ফুটার এই কোড এটা ইনস্টল করে নেবেন আমার এখানে অলরেডি ইনস্টল করা আছে যদিও আমি এটা কিছুক্ষণ আগে মনে হয় ডিলিট করলাম তারপরেও দেখাচ্ছে ওকে ইনস্টলে যায় ক্লিক করি দেখি এখন আছে কি না ডাব্লিউপি কোড লাইট ডিঅ্যাক্টিভ তো আমি একটু আবার রিলোড করে নেই দেখি সেম কাহিনী হয় কি না এখন আবার ডাব্লিউপি কোড এই যে এখানে আমাদের ইনস্টল করা আছে জাস্ট আপনার এখান থেকে অ্যাক্টিভ করে নেবেন ইনস্টলে ক্লিক করলে কীভাবে ইনস্টল করবেন এখান থেকে ইনস্টলে ক্লিক করবেন ইনস্টল হওয়ার পরে বলবো যে অ্যাক্টিভ লেখা আসবে দেখবেন এই যে এরকম আসবে অ্যাক্টিভ তো আমার অলরেডি এটা ইনস্টল করা আছে জাস্ট আমরা এখান থেকে অ্যাক্টিভ করে দিব একদম সিম্পল জাস্ট ইনস্টলে ক্লিক করে অ্যাক্টিভ ক্লিক করবেন 
হয়ে যাবে এটা কাজ তো আমরা এখান থেকে দেখবো যে আমাদের ডাব্লিউপি কোডটা কোথায় আছে তো এই যে দেখেন কোড স্নাই স্নাইপার্স এখানে আসে তো আমরা এখান থেকে কী করব আমরা হেডার অ্যান্ড ফুটার এখানে যে হেডার অ্যান্ড ফুটার আছে এই অপশনটাতে ক্লিক করবো একটা ক্লিক করলে হয়ে যাবে তো এখানে অলরেডি একটা কোড আছে আমাদের ওই কোডটা এখানে বসাই দিলাম এই কোডটা আমি এখানে বসাই দিলাম দেওয়ার পর জাস্ট আমরা সেভ করে দিব এখান থেকে সেভ করে দিছি আমাদের সেভ কমপ্লিট হয়ে গেছে তো আমরা জাস্ট এখান থেকে এখানে এসে দেখবো যে ভেরিফাই হয়েছে কি না তো আমরা ভেরিফাইতে ক্লিক করি দেখেন কয়েক সেকেন্ড নেবে ভেরিফাই হইতে যেটা আসলে হয়েছে কি না দেখেন এখানে অনারশিপ ভেরিফাই বলতেছে তার মানে আমাদের কোডটা প্রপারলি এখানে অ্যাড হয়ে গেছে তো আমরা এখান থেকে জাস্ট গো টু প্রপার্টিতে ক্লিক করব এই ছিল আমাদের ওয়েবসাইটের ভিতরে গুগল সার্চ কনসোলটা রাখা মানে গুগল সার্চ কনসোলের সাথে যোগাযোগ করাই দিলাম তো যদি কোনো সাইটে আবার নতুন কোনো সাইটে আপনি এই কাজটাই আবার করতে চান তাহলে কীভাবে করবেন এখান থেকে ক্লিক করবেন এখান থেকে অ্যাড এ নিউ প্রপার্টি বা প্রপার্টিতে ক্লিক করবেন এখান থেকে আপনার ক্লা মানে যে ওয়েবসাইটটা থাকবে ওয়েবসাইটের ইউআরএলটা দিয়ে দিবেন ধরেন একটা দিয়ে দিলাম ডাব্লিউ ভি ধরেন কার্ড দিয়ে দিই বাই কার্ড ধরেন এই একটা সাইটের আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের জাস্ট এক্সাম্পল বুঝাইতেছি তো এখান থেকে জাস্ট আপনি কোডটা দিয়ে দিবেন ধরেন নাইকি কোম্পানিতে আমি রাখতে চাচ্ছি তাহলে জাস্ট আপনারা এখানে ফুল এটা এই কোডটা রাখবেন রাখার পরে জাস্ট কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন কন্টিনিউতে ক্লিক করলে আপনার এখানে একটা কোড জেনারেট হবে জাস্ট এই কোডটা আপনি আপনার ওয়েবসাইটের ওই প্লাগ ইন দিয়ে রাখবেন এখান থেকে এটাতে ক্লিক করবেন এখান থেকে কপি করবেন কপি করে জাস্ট কোডটা রাখার পরে ভেরিফাইতে ক্লিক করবেন দেখবেন যেটা অটোমেটিকলি ভেরিফাই হয়ে গেছে এইটুক ছিল কাজ আপনার কি এইটুকের মধ্যে কোনো মানে আপনাদের কি এইটুকের ভিতরে কোনো সমস্যা আছে হ্যালো ওকে ওকে এবার ধরেন এটা তো হয়ে গেল এবার যদি আমার কোনো সাইটের ভিতরে যদি আমি ইয়া করতে চাই এখানে অনেক কিছু আছে এখানে অনেক কিছু আছে যেমন পারফরমেন্স আমরা দেখতে পারবো এখান থেকে যে আমাদের সাইটে কীরকম পারফরমেন্স করতেছে এটা আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো কোনো পেজ যদি আমাদের গুগলের ইন্ডেক্স না হয় ইন্ডেক্স আছে কি না এটা বুঝবো কীভাবে আমরা আমাদের কোনো একটা পেজ ইন্ডেক্স আছে কি না এটা আমরা বুঝবো কীভাবে ধরেন আপনার ডোমেন যেটা থাকবে আপনার ক্লায়েন্টের যে ডোমেনটা থাকবে সেই ডোমেনটা এখান থেকে কপি করবেন কপি করে গুগলের এখানে আসার আগে ধরেন এখানে আমরা সাইট ক্লোন এটা দিয়ে ইয়া করব ইন্টারে চাপ দিব যদি আপনার কোনো সাইট গুগলে মানে কোনো একটা পেজ গুগলে ইন্ডেক্স করা থাকে তাহলে আপনি এখানে দেখতে পারবেন আমাদের নিউ লাইফ লার্নিংয়ের এই পেজগুলো আমাদের এখানে কিন্তু ইনক্লুড করা আছে মানে এটা এখানে অ্যাড করে নিচ্ছে তারা ঠিক আছে তো আপনারা সেমভাবে এটা করে নেবেন দেখেন এখানে ট্রাই গুগল সার্চ কনসোল দেখছেন এখানে এরকম আছে এবার আপনার মনে হইল যে ধরেন আমাদের ইনস্টিটিউট হচ্ছে নিউ লাইফ লার্নিং আইটি ইনস্টিটিউট তো আমি এটা ওপেন করি আগে তো ধরেন আপনার একটা পেজ আছে যোগাযোগ পেজ বা আপনার যে কোনো একটা পেজ আপনার গুগল ইন্ডেক্সে হয় নাই বা নাই গুগলে ইন্ডেক্স হয় নাই তো আপনি কি করবেন এখানে থেকে লিঙ্কটা কপি করবেন কপি করে জাস্ট এখানে এসে ইউআরএল এখানে এসে জাস্ট আপনার ইউআরএলটা পেস্ট করে দিবেন পেস্ট করে দিয়ে ইন্টারে চাপ দিবেন তো হচ্ছে দেখেন এখানে কি কি প্রবলেম আছে রিকোয়েস্ট ইন্ডেক্স আমরা রিকোয়েস্ট করি ইন্ডেক্সের জন্য আমাদের ইউআরএল সমস্যা নাকি না আমরা এখান থেকে এরকমভাবে ইন্ডেক্সের জন্য রিকোয়েস্ট করতে পারবো একটা ক্লিকে যদি কোনো প্রবলেম থাকে বা ইস্যু থাকে এখানে বলে দিবে যে এখানে ওয়ার্নিং আসছে না এরকম যে এগুলো ঠিক করো এগুলো ঠিক করলেও হয়ে যাবে আমাদের এই ইউআরএলটা তো প্রপারলি হয় নাই দেখেন আইডি ইউআরএল এরকম আসছে এটা আমি একটা পেজ থেকে করছি তো তো এরকম আসতে আসে অন্য অন্য সাইটগুলোতে এরকম আসবে না কই গেল ওকে রি ইন্ডেক্স করার জন্য টেস্টিং ইফ লাইভ ইউআরএল ক্যান নট বি ইন্ডেক্স সাবমিট রিকোয়েস্ট তো আপনি এইভাবে যে কোনো একটা পেজকে ইন্ডেক্সের জন্য কি রিকোয়েস্ট করতে পারবেন দেখেন এইভাবে আপনি রিকোয়েস্ট করতে পারবেন ইন্ডেক্সের জন্য রিকোয়েস্ট করতে পারবেন ঠিক আছে এইভাবে তো এই হলো সিস্টেম এখান থেকে আপনি চাইলে যে কোনো পেজকে আপনি ইন্ডেক্সের জন্য রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিতে পারবেন এবার গুগল গুগলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন গুগল যখন অ্যাপ্রুভ করবে তখন মনে করেন গুগলের সার্চে বা গুগলের যে প্রপার্টি আছে ওইখানে আপনার পেজটা 
শো করবে তো এই গেলো একটা সিস্টেম এবার যদি আপনার কোনো সাইট ম্যাপ থাকে বা আপনার ওয়েবসাইটে যদি কোনো সাইট ম্যাপ থাকে সেটা যদি আপনি ইন্ডেক্স করতে চান কীভাবে করবেন তো ধরেন এই সাইটের ভিতরে আমার ধরেন সাইট ম্যাপ আছে তাহলে আমি জাস্ট এখান থেকে স্লাশে ক্লিক করব সাইট ম্যাপ আছে কি না তো আমি এখান থেকে ডাব্লিউপি ডাব্লিউপি ড্যাশ অ্যাড এখানে লিখি সাইট ম্যাপ ওকে সাইট ম্যাপ ডট এক্সএমএল এটা লিখে সার্চ করব এই যে আমার দেখেন এই সাইটের কিন্তু ই আছে এক্সএমএল সাইট ম্যাপ আছে তো আমরা কি করব সাইট ম্যাপ ইন্ডেক্স করতে গেলে তাহলে আমরা জাস্ট এই যে ইউআরএলটা থাকবে সাইট ম্যাপ ঠিক আছে এটা কপি করব কপি করে জাস্ট আমরা এখানে দেখেন সাইট ম্যাপের একটা অপশন আছে সাইট ম্যাপ এখান থেকে জাস্ট আমরা এই যে আমার এই সাইটের ভিতরে কি আমার ই করতে হবে সাইট ম্যাপ অ্যাড করতে হবে বা ইন্ডেক্স করতে হবে তাহলে আমরা এখানে অ্যাড করে দেবো এটা এটা কিন্তু আমার নিউ লাইফ লার্নিংয়ের ডোমেন আর এখানে কিন্তু আমি করতেছি হচ্ছে অন্য একটা হবে না কিন্তু এখন কারণ এটা হচ্ছে আর একটা সাইটে সাইট ম্যাপ আমার ওয়েবসাইটে এখনও কিন্তু সাইট ম্যাপ নাই সাইট ম্যাপ আমি করি নাই এসিও করি নাই টোটালি আমি এই সাইটে এসিও করি নাই এসিও করার দরকারও পড়ে নাই আমার ঠিক আছে এটা যেহেতু ইনস্টিটিউটের তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করি নাই আমি তো আপনার যে সাইটটা থাকবে ওই সাইট ম্যাপটার ইউআরএলটা জাস্ট এখান থেকে কপি করে আপনি এখানে দিয়ে দিবেন দিয়ে জাস্ট সাবমিট রিকোয়েস্টে ক্লিক করবেন তারা এটা ইন্ডেক্সের জন্য পাঠাই দিবে ওকে সাইট ম্যাপ সাবমিট সাকসেসফুলি ওকে এই ছিল কাহিনি তো এইভাবে সাইট ম্যাপ ইন্ডেক্সও করতে পারবেন একটা পেজও পেজ যদি থাকে সেটা আপনি ইন্ডেক্স করতে পারবেন ওয়েবসাইটটাও গুগল সার্চ কনসোলে ইন্ডেক্স করতে পারবেন আর এখানে আপনি ভিজিটর ট্রাফিক কোন কিওয়ার্ড দিয়ে কোনটা পারফরমেন্স করতেছে কত লোক আসতেছে কীরকম পার্সন মানে একটা অডিয়েন্সের সমস্ত ডিটেলস এখান থেকে পাবেন তো আশা জি বুঝি নাই এখন ইন্ডেক্স না করলে কখনো কখনো আমাদের অনেক সাইট আছে যেমন গুগল সার্চ কনসোল দেওয়া কিন্তু আমরা অনেক কাজ করে ফেলছি তো ওই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যে কখনো কখনো আমাদের কিছু কিছু পেজ গুগলে সার্চ করলে আসে না মানে ওটা ইন্ডেক্স হয় না তো ওইটা যদি আমরা এখান থেকে করি তাহলে ওইটা ইন্ডেক্স হয় এবার আসে প্রশ্ন হচ্ছে তোমারটা সেটা হচ্ছে কেন ইন্ডেক্স করব ইন্ডেক্স যদি না হয় তোমার ওয়েবসাইটটা গুগলে দেখতে পাবে না কেউ যদি কেউ দেখতে না পায় তাহলে তুমি ওইখান থেকে ভিজিটর পাচ্ছ না ভিজিটর না পাইলে তোমার ওয়েবসাইটটা তো পারফরমেন্স খুবই খারাপ হয়ে গেল মানে একজন ব্লগার একটা ওয়েবসাইটে ব্লগিং যারা করে তারা বিভিন্ন কন্টেন্ট লেখে কন্টেন্ট লেখে তাদের উদ্দেশ্য থাকে এই কন্টেন্টগুলো মানুষ পড়বে তুমি যদি এখানে লেখো সাইট ম্যাপ ধরো আমি একটা সিস্টেম দেখাইতেছি এখানে এসিও কি ওকে তো কারো যদি কারো যদি কোনো প্রবলেম থাকে যে এসিও কি আমি জানতে চাচ্ছি ওকে এখানে এসিও কি ধরেন আমি এসিও সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি বেশিরভাগ মানুষ এটা লেখে দেখবেন যে সার্চ করবে যে এসিও কি এটার আর্টিকেল পড়লে কিন্তু মানুষ অনেক কিছু জানতে পারবে তো এবার যদি এই যে এখানে যে সাইজগুলো সাইটগুলো চলে আসতে আসে এখানে যে সাইটগুলো চলে আসতে আসে তাদের এখানে এই এই কন্টেন্টটা লেখার উদ্দেশ্যটা কি এই সার্চ করলে আমরা খুঁজে পাইছি তো এখানে তাদের উদ্দেশ্যটা কি এটা না লেখলেও তো হইতো এমন এমনি কি লাগতেছে না এই ব্লগ সাইটের কাজটা হচ্ছে এই যে এখানে দেখেন অ্যাড গুগল দ্বারা বিজ্ঞা বিজ্ঞাপন দিছে এই মানুষ এই আর্টিকেলটা পড়বে এই আর্টিকেলটা পড়বে বা এই ব্লগ পোস্টটা পড়বে পড়ে জাস্ট তারা এখান থেকে কি অনেক নলেজ জেনারেট করতেছে পাশাপাশি এই সাইট যে ব্লগারটা যে ব্লগ সাইটটা তৈরি করছে তার এখান থেকে ইনকাম হচ্ছে কিসের মাধ্যমে গুগলের অ্যাডভার্টাইজিংয়ের মাধ্যমে এবার আমরা যদি এই কথাটা মানে এই কিওয়ার্ডটা লেখে যদি সার্চ করে খুঁজে না পাইতাম বা এই সাইটটা যদি ইন্ডেক্স না হইতো গুগলের পেজে তাহলে কিন্তু আমরা এই সাইটটাকে খুঁজে পাইতাম না এই যে যখন আমরা খুঁজে পাইছি তখনই কিন্তু এই সাইটটার এই লোকটা কিন্তু আমাদের মাধ্যমে তারা ইনকাম করতে পারতেছে বিষয়টা বুঝতে পারছো এবার এই ছিল কাহিনি তো এরকমভাবে মনে করো সার্চ করলে বিভিন্ন আমাদের পেজ যখন বিভিন্ন কিওয়ার্ড দ্বারা বিভিন্ন ই দ্বারা যখন আমাদের ইন্ডেক্স হবে বা সার্চ রেজাল্টে শো করবে তখন মানুষ আমাদের এখানে চলে আসবে বিভিন্ন বিষয় জানার জন্য বা দেখার জন্য বা শিখার জন্য বা কেনার জন্য তখন আসলে আমাদের এগুলো কাজে লাগে তো এইগুলো যদি আমরা না করি গুগল সার্চ কনসোল তারপরে ধরো অ্যানালাইটিক্স এক্সামেল সাইট ম্যাপ মানে ওয়ান পেজ এসিও এবং টেকনিক্যাল এসিও যদি আমরা না করি তাহলে গুগল আমাদের কখনোই 
র্যাঙ্কিং দিবে না র্যাঙ্কিং না দিলে আমরা যতই কাজ করি সেটা কোনো লাভ নাই অ্যাডভার্টাইজিং করে একটা পজিশন ধরে রাখতে পারব না যত দিন আমরা গুগলকে টাকা দিব ততদিন আমাদের হয়তো প্রথম পৃষ্ঠায় রাখবে অ্যাডভার্টাইজিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের কিন্তু এত অর্থ থাকবে না গুগলেরকে সারা জীবন অ্যাড চালায় ওই প্রোডাক্টটা বেচাকিনি করা তাহলে কিন্তু আমাদের কখনোই বিজনেস বড় হবে না আর এটা যদি এসিওর মাধ্যমে আসে সেটা হচ্ছে লাইফ টাইম আসবে ধরো একটা একটা প্রোডাক্ট তোমার গুগল সার্চিংয়ে আনার জন্য বা সার্চিং গুগল সার্চ ক্যাম্পেইন চালু করছে কেউ করে ওইখানে বলে দেওয়া হয় যে একটা ক্লিকের জন্য পঞ্চাশ সেন্ট বা এক ডলার বা পাঁচ ডলার পর্যন্ত কাটতে পারে তো একজন মানুষ যদি যায় একটা তোমার ওই কিওয়ার্ডকে সার্চ করে যদি গুগল ওই অ্যাডভার্টাইজিংয়ের মাধ্যমে শো করায় সেক্ষেত্রে দেখা যাবে পাঁচ ডলার কেটে নিতে আসে একটা ট্রাফিকের জন্য যদি ওই ট্রাফিক যদি বা ওই অডিয়েন্স যদি তোমার প্রোডাক্টটা না কেনে তাহলে তোমার টোটালি পাঁচ ডলার কিন্তু গড়বাদ ঠিক আছে এবার যদি গুগল এখানে পাঁচ ডলার নিতে আসে যদি দিনে এক হাজার মানুষ ঢুকে তোমার ওই সার্চ অ্যাডস সার্চ রেজাল্টে ওই সার্চ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে তাহলে বুঝো পাঁচ ডলার করে যদি খরচ হয় কত টাকা তোমার ইনভেস্ট হচ্ছে আর যদি অর্গানিকভাবে তোমার ওই সাইটে যদি র্যাঙ্ক করে প্রথম পৃষ্ঠায় আনতে পারতা বা দশ নম্বর পজিশনে যদি রাখতে পারতা ওইখান থেকে তুমি চাইলে আনলিমিটেড ট্রাফিক নিলে তোমার কোনো খরচ হচ্ছে না এসিও মানুষ এই জন্য করে লাইফ টাইম এখানে টিকে থাকার জন্য যেটা গুগল অ্যাডভার্টাইজিংয়ের মাধ্যমে টিকে থাকা কখনোই পসিবল না তো আশা করি যে তোমরা গুগল সার্চ কনসোলটা টোটালি ইন্ডেক্স এর কাজগুলো বা গুগল সার্চ কনসোলে আপনার ওয়েবসাইটটাকে ইন্ডেক্স করাইতে পারবেন ঠিক আছে পারা যাবে এ নাহলে সিম্পল ক্লাস বেশি বড় না কারো কোনো প্রবলেম থাকলে বলেন তেলসাত রিপন কোন প্রবলেম হ্যাঁ এগুলো মনে করার কোনো দরকার না মনে করা বা মুখস্থ করার কোনো কিছু নাই এখানে জাস্ট আপনারা এই ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে করবেন দেন কাজ পাওয়ার পরে আপনি বাকিগুলো স্টেপ বাই স্টেপ আমি একটা প্লে লিস্ট সাজাই দিব কোনটার পরে কি করতে হবে কোন ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের জন্য কি করবেন যেহেতু আমরা ফার্স্ট গিগ বানাবো হচ্ছে শনিবারে ওয়ান পেস এবং টেকনিক্যাল এসিয়ের উপরে তো এগুলো জানা থাকতে হবে আমি টোটাল এখানে যদি আরও কিছু বাদ থাকে মানে এটা অনেক বড় একটা জায়গা মানে এসিওর পার্ট তো আমরা কিছু ক্লাস হয়তো আমরা মিসিং করে রাখছি বা কিছু ক্লাস আমরা করতেছি না গুরুত্বপূর্ণ মনে হইতেছে না বিদায় তো ওগুলো আমি ধীরে হস্তে করে আপনাদের একটা সুন্দর করে একটা প্লে লিস্ট সাজায় দিব ওই প্লে লিস্ট দেখে আপনারা যে কোনো ক্লায়েন্টের কাজগুলো করে ফেলতে পারবেন ঠিক আছে এবং এই এসিওর কাজগুলো করেও যেন আপনি আউট অফ মার্কেট প্লেস থেকে ইনকাম করতে পারেন সে ব্যবস্থা করে দিব যে কোন ধরনের ইমেল লেখে আপনি পাঠাইলে আপনি এসিওর ক্লায়েন্টের কাজ নিতে পারবেন মানে যারা এসিও করার প্রয়োজন আছে তারা কাজ দিবে এরকম ইমেল জেনারেট করে দিব বা ইমেল রাইটিং করে দিব যেটা আপনারা ফ্রিতে পাঠায় ওইখান থেকে আউট অফ মার্কেট প্লেস থেকে ক্লায়েন্ট ধরে নিতে পারবেন ঠিক আছে ওইগুলো যেহেতু আমাদের ই হবে না ইউটিউবে যাবে না ওই ক্লাসগুলো কিন্তু আমাদের কাজের ক্লাস যেগুলো মোটামুটি যে আপনারা শিখতেছেন এই কাজের ক্লাসগুলো ইউটিউবে যাবে কিছু অংশ থাকবে কিছু অংশ যাবে ক্লিয়ার এটা বেটার হবে না প্লে লিস্ট আকারে দিলে ভুলে গেলেও আপনারা ওইটার দিকে করতে পারবেন আমি এখানে লেখেই দেবনি ব্যাস নাম্বার এত এসিও ওয়ান পেজ এসিওর ক্লাসগুলো এটা ঠিক আছে জি জি অনেক সময় আসে কি মিটিং করার প্রয়োজন পড়ে আবার অনেক সময় আসে কি মিটিং করার প্রয়োজন পড়ে না এই ক্ষেত্রে যদি তোমাকে টাচ না করতে চায় তোমাকে দেখতে চায় ওইখানে যে আহামুড়ি কথা বলতে হবে এরকম না জাস্ট তুমি যাবা যাইয়া তার সাথে হ্যালো হাওয়ার ইউ বলবা তুমি ওইখানে চাইলে তোমার ফেসটা দেখবে এই তোমার কাজ সম্পর্কে ইন্টারভিউ ওরকমভাবে নেয় না ঠিক আছে হ্যাঁ অত কিছু বলবে না তোমাকে দেখতে চাবে এই তুরি তুমি দেখবা হ্যালো হাওয়ারি তোমার সম্পর্কে জিগেবে তুমি কি কিভাবে কাজগুলো করবা একটু বলো তো আপনি বলবেন যে আমি প্রথমে এইগুলো করব না না হোয়াটসঅ্যাপ এটা থাকবা হচ্ছে তোমার বায়ার একদিন যদি তোমার পারমানেন্ট ক্লায়েন্ট হয় পারমানেন্ট ক্লায়েন্ট হইলে সেক্ষেত্রে তোমাকে হয়তো মিটিং করার প্রয়োজন পড়তে পারে 
আর যদি পারমানেন্ট না হয় ওয়ান টাইমে ক্লায়েন্ট হয় সেক্ষেত্রে তোমাকে মিটিং করার প্রয়োজনতা মনে করবে না তারা বলবে যে ই করো তুমি ফাইবার বা আপার্কের মতো মার্কেট প্লেস আপনি বলবেন পেমেন্ট নেওয়ার জন্য ওইগুলো রাইখে দিবেন অথবা আপনি পেওনার অ্যাকাউন্ট করবেন পেওনার অ্যাকাউন্টের মধ্যে টাকা পাঠিয়ে দিবে নয় ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন উইশ আসে জুম আসে এরকম অনেক মাধ্যম আসে পেমেন্ট নেওয়ার জন্য তো বলবেন ফিফটি পারসেন্ট দাও আমি কাজ শুরু করি বাকি ফিফটি পারসেন্ট কাজ হওয়ার শেষে ঠিক আছে যে ক্লায়েন্ট বলবে যে দশটা পেজ এসিও করতে হবে দশটা পেজ মানে দশটা পেজ আমাকে ওয়ান পেজ এসিও করে দাও তোমাকে আমি টাকা দিতেছি বা দশটা পিডিএফ করে দিয়েও আমি তোমাকে টাকা দিতেছি এরকম না টাকা দেবা তারপরে কাজ হবে নয়তো তুমি তুমি যত বড় ক্লায়েন্ট হও তোমার আমি চিনি না ঠিক আছে এই হচ্ছে অবস্থা তো আমরা সব সময় ফিফটি পারসেন্ট টাকা নিয়ে কাজ শুরু করব যে কোনো ক্লায়েন্ট হোক যদি আপনার মনে হয় যে ক্লায়েন্টের বিহেভিয়ার খুবই ভালো ক্লায়েন্টের কাছে আপনি আসলে মনে হচ্ছে যে আপনার টাকা দিবে সেক্ষেত্রে আপনি ফ্রিতে কাজ করে নিতে পারেন যেমন আমার একটা ক্লায়েন্ট আছে যেটাকে আমি এখন নিজের ভাই মনে করি মোটামুটি তার সাথে আজকে চার বছর যাবৎ প্রায় কাজ করতেছি তো তিনি অনেক টাকা দিছে আমার ঠিক আছে তো আজকে তিন মাসের তিন চার মাসের ই দেখলে তো তিনি মাতলি দেয় না মানে মাতলি যে পেমেন্ট দেবে এরকম না তিনি হচ্ছে আমার যখন টাকার প্রয়োজন পড়বে তখন আমি বলবো যে বাই বাই এই কথাটা বলার সাথে সাথে তিনি বুঝে ফেলে যে আমার টাকার প্রয়োজন সাথে সাথে টাকা দিয়ে দেয় তো মজার বিষয় হচ্ছে আমি যে পরিমাণ টাকা নিছি তার কাছ থেকে আমি কাজ তেমন করি নাই কাজ করলেও না করলেও টাকা দেয় করলেও টাকা দেয় ঠিক আছে বলে যে টাকার প্রয়োজন হয়ে গেছে আবার অনেকগুলো একসময় কাজ দিল টাকা নিলাম না সমস্যা নাই মিলমিশ ঠিক আছে টাকার প্রয়োজন টাকা নাও কাজ তুমি ধীরে হস্তে করে দিও দেখা যাবে যে পরিমাণ টাকা দিছে এই চার মাসে প্রায় আমার এখানে দেখাচ্ছি আমি একটা ছবি তুলে দেখাচ্ছি আমার মনে স্টেটমেন্ট আমি আজকে একটা স্টেটমেন্ট তুলতে আনছি তো সবটুকু তো আসবে না আমি আবার যত দেখাচ্ছি এই হচ্ছে ক্লায়েন্ট তিনি শুধু ইসলাম ব্যাংকের টাকা দেয় হ্যাঁ ওকে এটা হচ্ছে আমার নামে আর কি এটা হচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর এটা হচ্ছে পেমেন্ট এই হচ্ছে সিস্টেম এগুলো হচ্ছে বাইরে যেমন গত মাসে দিছে হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা না 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 আমি এগুলো হচ্ছে তার যত কাজ আছে মোটামুটি আমি সবগুলো করি এসিও থেকে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ওয়েবসাইট তৈরি মানে তার যখন যেটা প্রয়োজন সেটাই করি আমি মানে মোটামুটি যাই কিছু শিখছি টুকটাক সবই শিখে ফেলছি মানে টুকটাক বেশি পারি না অল্প কিছু পারি যেটাতে যে কোনো ক্লায়েন্ট যদি কোনো কিছু চায় সেটা আমি এখান থেকে করে দিতে পারি আর কি এই ছিল কাহিনি ওকে যাই হোক যেটা বলতেছিলাম তো এরকম যদি ক্লায়েন্ট হয় তার সাথে আমার সম্পর্কটা হয়েছে মূলত আপনাদের বলি যদি আমি তার প্রথমে ফ্রি কাজ করে দিই তিনি আমার প্রথম ফায়ার ফাইবারে মেসেজ করে মেসেজ করার পরে বলে যে তুমি আসো 
হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দাও অ্যান্ড হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিব কীভাবে ফাইবারের ভিতরে তো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়ার অপশন নাই দিলে কোনো পার্সোনাল কন্ট্যাক্ট দিলেই দেখা যাবে যে আপনার অ্যাকাউন্টটা সাসপেন্ড করে দিতে পারে সেক্ষেত্রে আমি করছি কি নাম্বারটা দিছি ধরেন এখানে ধরেন জিরো ওয়ান সিক্স অবশ্যই প্লাস প্লাস এইটে যদি কখনো নাম্বার দিতে হয় প্লাস ডাবল এইট জিরো ওয়ান সিক্স এ টাইপের নাম্বারগুলো দিতে হয় দেওয়ার পর এইটুকু আমি পাঠাই দিছি এটুক পাঠাই দিয়ে আবার পরের লাইনে বাকিটুক পাঠাই দিছি পাঠাই দিয়া বলছি যে অ্যাড ঠিক আছে অ্যাড মাঝখানে অ্যাড কথাটা বলে দিছি এবার মানে বুঝে গেছে ঠিক আছে বুঝে গেছে যে এটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার তো আপনি হোয়াটসঅ্যাপের ফুল অক্ষর না লিখলে হবে ডাব্লিউ টি এস মানে এরকম ঠিক আছে বেশি কিছু লেখার দরকার নাই মানে ক্লায়েন্ট বুঝলেই হইল তো এইভাবে লেখা পাঠাই দিছি ক্লায়েন্ট আমাকে ওকে আমি এটা কেটে দিলাম হ্যাঁ এটা হচ্ছে পার্সোনাল ডিটেলস শেয়ার করা ঠিক হবে না এটা আমি ডিলিট করে দিলাম তো তো এখানে যেটা হয়েছে ক্লায়েন্টে আমার বললো যে হোয়াটসঅ্যাপে আসো হোয়াটসঅ্যাপে গেলাম যায়া পরে আমার সাথে কথাবার্তা বললো তিনি পাকিস্তানি অনেক ক্লায়েন্টের কাজ করে মানে পাকিস্তানি যে সেলার আছে তার মাধ্যমে অনেক কাজ করে তো আমারে বললো যে তুমি এগুলো করতে পারবে কিনা আমাকে প্রথমে বিশ্বাস করলো না যে আমি আসলে করতে পারবো কি না বললো সমস্যা নাই আপনি আপাতত আমাকে ই করেন একটা কাজের জন্য নিয়োগ করেন তাহলে আমি আপনাকে করে দেই যদি ভালো লাগে তো পরবর্তীতে অর্ডার করেন বলো ঠিক আছে সমস্যা নাই আমি পাকিস্তানি করে একটা ওয়েবসাইট বানায় দিলে দেখা যায় যে তিনশো চারশো ডলার নেয় তুমি কত নিবা বলা যায় সমস্যা নেই আপনার টাকা লাগবে না আপনি দেখেন কাজটা পছন্দ হয় কি না পরে বাসমতি বাসমতি নামের প্রথম একটা রেস্টুরেন্ট তৈরি করি বাসমতি এক্সপ্রেস মেবি বাসমতি ডট কে মনে হয় আমার একজাক্টলি এখন মনে নাই অনেক দিন আগে ফার্স্ট ওয়েবসাইট বানাইছি তো কিন্তু বাসমতি এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান একটা কানাডিয়ান রেস্টুরেন্ট তো বললো যে তুমি এই ওয়েবসাইটটা বানাও বললাম যে বানামো যে এটা আমি তো ফার্স্ট টাইম রেস্টুরেন্ট ওয়েবসাইট বানাবো তো কীরকম ডিজাইন হইলে আপনার জন্য ভালো হয় সেটা আমাকে দেখান পরে ক্লায়েন্ট আমাকে একটা রেস্টুরেন্টের ওয়েবসাইট দিয়ে দেয় বলো যে এরকম টাইপ হলে চলবে পরে আমি মোটামুটি অনেকগুলো থিম আমি মনে করেন ওয়েবসাইট বানানোর আগে থিমগুলো দেখি বেশি করে আমি যেহেতু থিম কাস্টমাইজেশন করে সহজে একটা ওয়েবসাইট বানায় ফেলা যায় তো আমি থিম কাস্টমাইজেশনটা আগে দেখছি কোন থিমটা এটার সাথে যায় বাকিগুলো আমি এলিমেন্ট রোড দিয়ে করে ফেলতে পারবো তো বায়ারকে করে দিলাম বায়ার খুশি হইল খুশি হয়ে বলো যে ঠিক আছে তোমাকে আরও ওয়েবসাইট দিতে আসি তখন আরও অনেকগুলো ওয়েবসাইট দিল করতেছিলাম পরে বলো যে তোমার পেমেন্ট লাগবে না কোনো পেমেন্ট তো লাগবে পেমেন্ট লাগবে না আবার তো বললো যে ঠিক আছে তোমার ই নাম্বার দাও প্রথম টাকা সে হচ্ছে আমার ইয়েতে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নে বললো যে তোমার ভোট আইডি কার্ড দাও বললাম যে আমার তো ভোট আইডি কার্ড নাই উনিশ সালের কথা এটা তো বললাম যে আমার তো ভোট আইডি কার্ড নাই পরে বলতেছে যে তাহলে তোমার আম্মারটা দাও পরে আমার আম্মার ভোট আইডি কার্ড দিলাম তখন আমি ভোটার হই নাই ভোটার হওয়ার বয়স হয়ে গেছে কিন্তু বোর্ডার হয়েছিলাম না দেরি করে বোর্ডার হয়েছি তো আমি তখন আমার আম্মার ভোটার রেকার্ডটা দিলাম তখন তিনি টাকা পাঠাই দিল এখন টাকা পাঠাই দিছে বলতে হচ্ছে তুমি ব্যাংকে যাইয়া টাকা ই করো তুলো বললাম যে ভোটার রেকার্ড দিলাম একটা একটা রিসিপ্ট দিল ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের রিসিপ্টগুলো হয় একদমই সিম্পল একটা স্ক্রিনশটের মতো স্ক্রিনশট দিলে আমার বিশ্বাস হয় না বললাম যে এটা কি ভুয়াই নাকি আমার টাকা দিল কি না না দিল না দিলে না দিছে যাই ব্যাংকে ব্যাংকে গেলাম যাওয়ার পরে পরে এক ব্যাংকে গেলাম প্রথমে গেলাম ইসলাম ব্যাংকে ইসলাম ব্যাংকে গেলাম ওই ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন থেকে টাকা বের করতে পারে না আমাদের এখানে শাখা থেকে পরে তো বললাম ঝামেলায় অনেক ট্রাই করলো করার পরে বের করতে পারলো না পরে আসলাম হচ্ছে সোনালী ব্যাংকে সোনালী ব্যাংকে আসার পরে সোনালী ব্যাংকে দুই ক্লিকের ভিতরে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের টাকা বের করে ফেললো বের করে বলো যে আপনার ভোটার রেকার্ডটা দেখান পরে আমার ভোটার রেকার্ড দিলাম বলো যে আপনার স্লিপের ভিতরে একটা পিন আছে পিনটা দেন পরে পুরো স্লিপটাই তার কাছে দিলাম ফোন সুদ্ধা বলে স্লিপটা দেখে পিনটা দিয়ে ভেরিফাই করে আমার টাকাটা দিয়ে দিল আমি টাকাটা নিয়ে আসে বললাম তো শুরু হইলো এখান থেকে কাজ করা আস্তে আস্তে তো এরপরে ফার্স্টে আমার ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের মনে হয় ছয়শোর মতো দিছিল কস্টিং না উক্ত আমাকে আরো মনে হয় এক হাজার টাকা গিফট করছিল সরকার থেকে ওটা কয় পার্সেন্ট দিয়েছে আমি জানি না কিন্তু আমার এক হাজার টাকার মতন প্রায় গিফট করছিল আমি আর বললো যে এক হাজার টাকা তোমারে দিলাম মানে দিলাম বলতে বেশি আইলো এরকম দেখাইলো কিন্তু আমার বায়ো যেটা বলছিল ওই রেট দেয় নাই 
পরে আমি আরও বেশি পাইছি তখন আমাদের সময় ডলার রেট ছিল হচ্ছে চুরাশি টাকা আশি চুরাশি এখন তো একশো এগারো বারো দশ এরকম হ্যাঁ ক্লাস শেষ 